Intel, mais aussi la participation de David Rousset de Microsoft. Euh, pour l'agenda, euh, je vais vous présenter rapidement l'Intel Developer Zone, en fait, qui est devenue en gros, la, la nouvelle ressource euh, que Intel propose aux étudiants, aux, à nos partenaires, mais euh, à toute entreprise qui pourrait être intéressée pour développer des applications et pour nous aider éventuellement sur la partie software. Euh, la deuxième partie sera pr présentée en même temps par Xavier, euh, ici présent, lève la main, lève la main, <rire> et aussi par David de Microsoft. Euh, il y aura aussi une deuxième partie sur les sensors et finalement la partie que vous aimez tous, networking et pizza. Euh, je reviens juste sur le hashtag, donc du coup c'est dièse à plat. Euh, je voulais juste vous dire qu'en gros, en fait, on a fait un petit coin, euh, je dirais en quelque sorte VIP, dans lequel vous avez le bouffe Intel. Euh, il y a plein de petits goodies, il y a des petits canards, des petites peluches, il y a des petits silos, etc. Et euh, en fait, on va essayer de récompenser euh, à chaque fois que vous allez euh, répondre à la bonne question de David ou euh, de Xavier, vous allez avoir la petite peluche ou le petit goodies Intel. D'ailleurs, pour faire pla plaisir à David, on a fait des petites couleurs du logo de Microsoft que vous pouvez voir sur le côté. <rire> Donc, l'Intel Developer Zone, euh, la petite legal information que je dois vous présenter euh, à chaque fois, vous n'êtes pas obligé de la lire, bien évidemment. Euh, L'Intel Developer Zone, en fait, comme je vous disais, ça devient la, vraiment la ressource sur laquelle vous allez trouver tous les articles techniques, tous les forums, vous allez pouvoir trouver je dirais, une réponse à toutes vos questions techniques. Si ce n'est pas les personnes de la communauté qui vous aident, généralement c'est euh, les personnes d'Intel ou éventuellement de Microsoft qui euh, sont aussi euh, à côté de vous. Euh, la partie business, il y a tout ce qui est co-marketing, tout ce qui est funding d'applications. Quand vous développez une application, on essaie de vous aider pour que votre application soit, euh, je dirais, une petite publicité sur, euh, chez nos partenaires pour que votre application puisse se vendre. Et finalement, la communauté qui va généralement vous aider euh, un peu plus que nous, parce que généralement, les personnes d'Intel, des experts comme Xavier, interviennent qu'au moment où, euh, je dirais, la communauté euh, n'a pas réellement trouvé de réponse, où vous n'avez pas trouvé d'aide de, de personne. Euh, en fait, l'Intel Developer Zone, c'est la fusion de quatre programmes. Euh, L'Intel Apple Developer Program. Levez la main ceux qui connaissent Apple. Ah, ça va. Ah, bien. Euh, ceux qui connaissent ISN. L'Intel Software Network, un peu moins. Et euh, ceux qui connaissent l'ISPP, le programme pour les partenaires. Ah, juste deux personnes. Là. <rire> Merci, euh, Brutal de note. <rire> Donc en gros, euh, ce site-là, en fait, le site software.intel.com a été fait pour que euh, on puisse vous accompagner tout le long de, du développement des applications que vous allez faire. On a remarqué que y a, souvent, ça commence avec euh, les étudiants qui essayent petit à petit de monter euh, éventuellement une entreprise, une start-up, durant les différents événements qu'on fait, que ce soit avec Microsoft, durant les DevKing, ou euh, les hackathons que Intel organise. Suite à cela, les, je dirais, les, les développeurs essaient de trouver des designers, etc. Ils essayent surtout d'avoir du funding. En fait, sur ce site-là, vous allez vraiment tout trouver. Ça va euh, des outils de développement, aux articles techniques, au funding, ou à l'accompagnement du côté business, etc. Euh, bien évidemment, le programme est proposé en différentes langues, donc euh, anglais, espagnol, portugais, allemand, russe, français, italien et chinois. Euh, 150 pays, mais on est présent seulement dans 45 pays avec euh, le programme euh, Intel à Pop. Un peu plus avec euh, Windows 8, Windows Store. Euh, les ressources ont été un petit peu changées parce qu'en fait, <coughs> au lieu d'avoir, euh, enfin, au lieu de mettre un petit peu le bazar entre tous les, tous les articles techniques qui existent, on a essayé de, je dirais, de filtrer ça par technologie, il y en a par exemple qui s'intéressent, disons, seulement à C++ ou HTML5 ou euh, Qt ou autre, et donc du coup ils vont essayer de rentrer, euh, de, de devenir un petit peu expert dans son langage-là, et du coup ils vont essayer de, derrière ce langage-là de trouver la bonne plateforme sur laquelle ils peuvent développer ou bien essayer de développer sur toutes les plateformes. Euh, après il y a justement le deuxième choix qui est les plateformes, donc du coup ça, Intel maintenant on est présent sur euh, les PC, les laptops, les téléphones portables, euh, les set-top box, on est vraiment présent un petit peu partout. Et donc du coup, euh, je pense qu'à un moment ou à un autre, on est euh, plus ou moins obligé de, de travailler plus ou moins, je dirais, avec Intel sur la partie software maintenant. Et finalement, la partie segment qui est... Euh, le segment, c'est des applications, par exemple, pour le gaming, pour l'éducation, euh, pour le business. Euh, donc du coup, c'est comme vous le souhaitez, on a essayé un petit peu d'organiser l'interface utilisateur pour que l'expérience soit vraiment meilleure sur ce site-là. Euh, donc il y a, généralement, ça se passe sur en trois parties. La première étape, c'est l'apprentissage. Donc, du coup, vous allez avoir tout ce qui est contenu technique, tutoriel, euh, les outils qui vont vous aider. Il y a aussi toute la partie de la communauté, donc forum, les blogs, etc. Il faut savoir que vous pouvez aussi participer euh, vous-même à écrire des blog posts si vous considérez que vous avez un, 
à un niveau assez grand. Et euh, derrière, on a un petit programme qui s'appelle l'Intel Black Belt Program, qui vous permet en fait, de gagner des petits, euh, des petits points à chaque fois que vous allez soumettre un blog post, à chaque fois que vous allez soumettre un vidéo, un tutoriel ou autre. Et euh, en gros, à partir du moment où on remarque que vous avez vraiment beaucoup participé, euh, vous pouvez devenir l'un des Black Belt, ce qui fait que vous allez euh, être invité à des événements euh, vraiment euh, spécifiques d'Intel, euh, comme l'Intel Developer Forum qui se passe aux US, et dans lequel on essaie de réunir vraiment, euh, je dirais, les meilleurs euh, des développeurs euh, dans le monde entier. Euh, la partie euh, build, donc du coup, ça, ça rejoint un tout petit peu la partie apprentissage, sauf qu'il y a plus tout ce qui est euh, test, les API, les euh, librairies aussi, pardon, les, euh, les exemples de code. Et finalement, une fois que vous aurez euh, appris à, à développer du code et que vous aurez développé quelque chose, vous, allez, vous aurez besoin de le distribuer. Donc on le propose avec l'Intel App Center pour la partie desktop sur Windows 8. Euh, la partie métro, bien évidemment, vous allez soumettre et David vous citera un peu plus euh, la partie touch et la partie sensor derrière. Euh, la partie ISPP, donc c'est plus quand vous, avez, euh, quand vous avez plutôt un statut d'entreprise et vous souhaitez avoir l'aide d'Intel, que ce soit sur la partie software ou hardware. Et donc, en résumant, ces trois étapes vous permettent vraiment de, de partir de zéro et de finir avec euh, une application qui, euh, qui soit publiée sur euh, l'un des stores existants. En parlant de, du côté business, il y a deux, deux parties qui sont assez intéressantes. Au moment où on a, je dirais, un développeur il a développé son application, il peut la soumettre sur le store Apple, comme je le disais. Il peut la soumettre aussi sur le store Windows 8. Mais ce qui est intéressant, c'est que si euh, vous venez juste de créer votre entreprise, euh, on a la partie Intel Capital, qui est euh, un fonds d'investissement d'Intel. Oui ah, Autant pour moi. Euh, donc la partie Intel Capital qui est euh, un fonds d'investissement d'Intel qui vous permet d'avoir euh, du financement pour le développement d'applications, le développement de logiciels, etc. Qui est euh, un petit peu combiné en même temps avec le Software Business Network, donc du coup c'est plus euh, la collaboration avec Intel. Et euh, c'est ce qui va vous permettre au final de pouvoir euh, présenter éventuellement vos produits ou vos applications durant nos événements. Et c'est là on va euh, choquer des produits, comme c'était le cas euh, la semaine dernière euh, avec le Meetup euh, Windows 8. Euh, et on a eu des personnes justement de Rotor de notes qui ont présenté leur, leur application. <rire> Quelque chose d'assez important, c'est euh, quand on a fait l'Intel Developer Zone, donc IDZ, on a essayé de créer le groupe Meetup, donc IDM qui est, euh, auparavant, on essayait plutôt de faire un, un focus sur euh, la technologie. Maintenant, on essaie vraiment d'avoir le groupe Intel dans lequel vous pourrez trouver toutes les technologies. Donc, du coup, là, en bas, vous avez euh, l'Intel Development Meetup. On peut travailler sur Windows 8, de l'Android, de l'HTML5, euh, de l'Open Source, donc du coup, Tizen Linux. Et aussi, euh, vous, allez, vous aurez toutes les plateformes. Donc là, les euh, Ultrabook, <rire> Ultrabook, Smartphone, Tablette et euh, tout ce qui fait ça. Et bien évidemment, on travaille beaucoup en partenariat avec euh, Microsoft, donc que ce soit euh, sur les desktops, les notebooks, les ultrabooks. Donc il y a vraiment une évolution mutuelle entre Intel et euh, Microsoft. Vous pouvez voir ça sur euh, tous les produits. Et euh, ce qui est super intéressant, c'est euh, pourquoi on est là aujourd'hui, c'est la partie ultrabook. Et on voudrait vraiment vous présenter les, euh, les nouvelles features. Qu'est-ce qui, qu qui est exactement un ultrabook et pourquoi euh, je dirais, vous devriez, à mon avis, développer des applications là-dessus vous devriez faire, bien évidemment, parce qu'il y a différents, euh, différents capteurs. Euh, ça se résume en six capteurs, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Ultrabook, c'est une très marque déposée par Intel. Euh, la seule partie qui est obligatoire, c'est la partie touch, donc du coup, le fait que, euh, comme, ceci, je peux, pardon, comme ceci, je peux switcher euh, l'écran, etc. Mais euh, toute la partie NFC, euh, GPS, le gyroscope, l'accéléromètre et euh, bien évidemment le compas sont euh, quelque chose d'optionnel que ce n'est pas forcément tous les OEM, donc les OEM c'est tout ce qui est les Sony, HP, Asus, ACR, etc. Ils ne vont pas tous les implémenter. Donc du coup c'est sûr que quand vous allez développer une application euh, touch, euh, par exemple une métro ou euh, une application desktop, vous allez pouvoir euh, la vendre à n'importe quel utilisateur, mais il faut penser qu'à un moment, si vous allez développer une application qui va utiliser un sensor qui n'existe pas dans un, un ultra beau, dans un autre device, vous, aurez, vous allez viser un petit peu moins de personnes. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que il y a euh, donc à partir de juin 2012, on a commencé à vendre dans les ultrabooks. Les ultrabooks, à la base, c'était vraiment le, 
Pour être franc, c'était un petit peu comme les MacBook Air qui sont super fins, etc. Maintenant, on essaie vraiment de faire l'étape d'après. Donc, les, la deuxième génération, c'est plus les ultrabooks qui ont euh, l'écran touch. Et euh, on continue un petit peu à évoluer euh, pour vraiment pouvoir intégrer au moins le GPS et le NFC euh, sur, euh, sur les futurs devices. Euh, donc là, c'était vraiment une présentation rapide de IDZ, parce que ce qui est vraiment super intéressant, c'est la partie que Xavier et euh, David ont présentée. Euh, c'est vraiment la partie touch, donc du coup ce que je disais qui était super importante, euh, qui sera vraiment euh, proposée en premier, et c'est là après qu'on va switcher sur la partie euh, sensor et l'événement euh, de la pizza. Tu veux monter <rire>